फ्रेंड्स माय नेम इज सीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ सीमा क्लासेस आज हम लोग ने जो टेंथ स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं द नेम ऑफ द लेसन इज सेल बायोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस इज द पार्ट लेवन ऑफ दिस लेसन सो प्रीवियस वीडियो में वी हैव स्टार्टेड ह्यूमन हेल्थ तो ह्यूमन हेल्थ का ए पार्ट हम लोग ने देखा था दैट इज वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ बी पार्ट ट्रीटमेंट ओके सो टुडे ना टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ द बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स तो हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए बायोटेक्नोलॉजी का कैसे हेल्प होता है उसका ट्रीटमेंट के लिए कैसे हेल्प होता है वो देखने वाले सो लेट्स सी वॉट आर हॉर्मोन्स तो पहले देखते हैं हॉर्मोन्स क्या होता है सो आई हैव रिटर्न द डेफिनेशन हॉर्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट कंट्रोल्स और रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ सर्टन सेल्स और ऑर्गन्स हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं बॉडी के किसी ऑर्गन को या सेल को रेगुलेट करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं हैव यू अंडरस्टूड सो लेट्स सी हॉर्मोन्स ओके सो विच टाइप ऑफ और वॉट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सो आई हैव रिटर्न द शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर ऑल्सो एंड टू लर्न ऑल्सो सो आर एस बी सो आई फॉर इंसुलिन एस फॉर सोमैटोट्रोफिन बी फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ओके सो इन योर टेक्सट बुक ओनली नेम इज गिविन दैट इज इंसुलिन सोमैटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स सो आई हैव डिस्टिंग इट मैंने उसका डिस्टिंगशन फैक्टर्स बनाया तो जिसमें यूल कम टू नो हाउ दे आर वेर दे आर सीक्रीटेड सो फर्स्ट इंसुलिन वेर दे आर सीक्रीटेड वो कहाँ सीक्रीट होते हैं तो दे आर सीक्रीटेड बाय आईलेट्स ऑफ लैंगरान सेल्स ऑफ पैनक्रियास पैनक्रियास के जो आईलेट्स ऑफ लैंगरान सेल्स होते हैं उनमें ये सीक्रीट होता है नेक्स्ट आता है सोमैटोट्रोपिन सोमैटोट्रोपिन कहाँ सीक्रीट होता है सोमैटोट्रोपिन इज सीक्रीटेड बाय पिटिटरी ग्लैंड अभी ये ग्लैंड जो है पिटिटरी ग्लैंड कहाँ होती है एट द बेस ऑफ आर ब्रेन ब्रेन के बेस में पिटिटरी ग्लैंड होती है नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है लीवर में सो विच आर द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आई हैव गिविन द एग्जाम्पल्स एक है प्रोथ्रॉम्बिन नेक्स्ट है फिब्रिनोजेन ओके दीज आर टू ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मोर फैक्टर्स आर देयर आई हैव मैंशन ओनली टू फैक्टर्स हैव यू अंडरस्टूड सो फर्स्ट वेर दे आर सीक्रेटेड इंसुलिन इज सीक्रेटेड इन द पैनक्रियास सोमैटोट्रॉविन इज सीक्रेटेड बाय पिटिटरी ग्लैंड वेल द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी लेवर ओके नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू सी वॉट आर दी फंक्शंस तो ये इंसुलिन का फंक्शन क्या है हम लोग ने क्या देखा कि ये केमिकल सब्सटेंस है वो बॉडी के किसी ऑर्गन को कंट्रोल करता है तो इनका फंक्शन क्या है देखते हैं इंसुलिन क्या करता है इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन दी ब्लड तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है सोमैटोटॉफिन so, क्या करता है इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ तो हमारी जो हाइट बढ़ती है वेट बढ़ता है ये जो है हमारी ग्रोथ का जो फैक्टर्स है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सोमैटोटॉपिन हॉर्मोन नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स ही है वो क्या करते हैं विच हेल्प्स टू विच हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग हमारे ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो अगर कभी हम लोग को इंजरी हुई तो थोड़ी देर हम लोग को ब्लड फ्लो होता है अगर नॉर्मल इंजरी है तो थोड़ी देर के बाद ब्लड आना रुक जाता है ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो ये रुकने का काम किसके वजह से होता है ये फैक्टर्स के वजह से होता है ओके हैव यू अंडरस्टूड नेक्स्ट अभी यह हम लोग ने देखा वेर दे आर सीक्रेटेड और वेर दे आर प्रोड्यूस सेकेंड में देखा था उनका फंक्शन क्या है ना अगर इनका नहीं ये नहीं रहेंगे बॉडी में तो क्या होगा ओके लैक ऑफ सो इफ द इंसुलिन इज लेस इन अमाउंट इन द बॉडी इट कॉज इज डायबिटीज तो हम लोग बोलते हैं ना ये डायबिटिक पेशेंट है या डायबिटीज किससे होता है उनकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होता है क्योंकि इंसुलिन क्या करता है इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है इसके लिए अगर इंसुलिन का लेवल बॉडी में कम है तो वो पेशेंट की बॉडी में शुगर ज्यादा हो जाती है ओके हैव यू अंडरस्टूड योर सोमैटोट्रॉफिन इट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ ये किससे रिलेटेड है ग्रोथ से रिलेटेड है सोमैटोट्रॉफिन की वजह से हम लोग की ग्रोथ होती है अगर सोमैटोट्रॉफिन कम है 
तो ग्रोथ नहीं होगी या कम होगी स्टंटेड मीन्स लेस ग्रोथ ओके नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अभी अभी देखा था कि वो क्या करता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है मतलब ये फैक्टर अगर मिसिंग रहेगा तो व्हाट विल हैपन कि ब्लीडिंग रुकेगा नहीं सो इफ एनी ऑफ बीसीएफ सी मीन्स ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग इट विल लीड टू हैवी ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी अगर इंजरी हो गई तो ये हैवी लॉस ऑफ ब्लड में कन्वर्ट हो सकता है ब्लड का हम लोग के जो ब्लड uh, फ्लो हो रहा है वो रुकेगा नहीं ओके सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इज द ट्रीटमेंट पार्ट बी में देखा ए में देखा था वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन बी में देखा ट्रीटमेंट नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट दैट इज इंटरफेरॉन ओके सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट सी दैट इज इंटरफेरॉन ओके सो हाउ द बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन तो पहले देखते कि इंटरफेरॉन क्या होता है तो इंटरफेरॉन आर स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये क्या है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है हार्मोन्स भी क्या था हार्मोन्स में भी प्रोटीन ही था सो दीज आर स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस मतलब वायरस के होने वायरस के वजह से होने वाले डिजीजेस को क्योर करने के लिए इंटरफेरॉन हॉर्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो अभी वायरल डिजीज अभी रिसेंटली कौन सा वायरल डिजीज स्प्रेड हुआ है दैट इज कोविड 19 एंड विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट दैट इज कोरोना वायरस ओके नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट पार्ट इंटरफेरॉन समझ में आया इंटरफेरॉन कैसे प्रोड्यूस होता है दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी ब्लड इंटरफेरॉन कहाँ प्रोड्यूस होता है दे आर प्रोड्यूस इन दी ब्लड नाउ वट इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है दैट इज ट्रांसजेनिक ई कोलाय आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन ट्रांसजेनिक ई कोलाय ई कोलाइज वॉट ई कोलाइज अ बैक्टीरिया ओके तो ये बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक मीन्स ट्रांसफर ऑफ जीन्स उसमें जीन्स ट्रांसफर करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं इंटरफेरॉन का ओके सो इन बायोटेक्नोलॉजी द ट्रांसजेनिक ई कोलाय इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन हैव यू अंडरस्टूड तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन बी पार्ट में देखा था ट्रीटमेंट सी पार्ट में अभी देखा हम लोग ने इंटरफेरॉन नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट पार्ट दैट इज जिन थेरेपी ओके तो ये नाम में ही पता चल रहा है कि जिन की कुछ तो थेरेपी है तो लेट्स सी इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट यूज इज जीन्स ओके ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें जीन्स का यूज होता है to prevent or treat diseases बीमारी रोकने के लिए या फिर बीमारी होने से बचने के लिए या बीमार बीमारी को बीमारी का इलाज करने के लिए यह टेक्निक का यूज होता है दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी नाउ नेक्स्ट वट इज यूज इज टू ट्रीट जेनेटिक डिजॉर्डर्स इन सोमैटिक सेल्स बिकम पॉसिबल ओके सो जेनेटिक डिजॉर्डर्स जो होते हैं मतलब जीन्स से जो डिजॉर्डर्स ट्रांसफर होते हैं तो जेनेटिक डिजॉर्डर्स आपने देखा था नाइन्थ स्टैंडर्ड में डाउन सिंड्रोम है सिकल सेल एनीमिया है ऐसे जो सिंड्रोम्स है जो जेनेटिकली जीन्स के वजह से होते हैं वो ट्रीट करने के लिए दिस थेरेपी इज वेरी यूजफुल नाउ वॉट आर सोमैटिक सेल्स यहाँ जो वर्ड आए सोमैटिक सेल्स सी इन आर बॉडी वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स एक होता है सोमैटिक सेल्स दूसरा होता है जर्म सेल्स तो सोमैटिक सेल्स से क्या बनता है हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सोमैटिक सेल्स से बनता है वाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो जर्म सेल्स से बनते हैं तो सोमैटिक so, सेल्स के वजह से जितने भी डिजॉर्डर्स होते हैं वो सब क्योर करने के लिए ये जिन थेरेपी यूजफुल है नेक्स्ट जिन थेरेपी इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटीरियल इन टू सेल्स टू कंपनसेट फॉर एब नॉर्मल जीन्स मतलब एब नॉर्मल जीन मतलब क्या जीन क्या करते हैं जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अभी वो जीन एब नॉर्मल है मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो दूसरा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे वो उसकी तरह काम करेगा ओके हैव यू अंडरस्टूड नेक्स्ट नाउ ये वन एग्जाम्पल इज गिविन दैट इज पी के टी दैट इज फिनाइल कीटो न्यूरिया ओके फिनाइल कीटो न्यूरिया इट इज अ डिजीज अराइजेज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन टू हिपैटोसाइट्स 
ओके हेपेटोसाइट्स क्या है लीवर सेल्स मतलब लीवर के सेल में कुछ जीन्स की खराबी हो जाती है प्रॉपरली जीन्स फंक्शन नहीं करते जिसके वजह से ये पी बीमारी होती है ओके नाउ यर टर्म है हिपाटोसाइट्स सो वेन एवर द वर्ड कम साइट सी वाई टी ई एस उसका मीनिंग है सेल्स एंड हिपैटो दिस टर्म इज रिलेटेड टू लीवर देर फॉर हिपैटोसाइट्स इज द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द लीवर ओके हैव यू अंडरस्टूड नेक्स्ट इट इज पॉसिबल टू ट्रीट इट विद दी हेल्प ऑफ जीन थेरेपी अभी यह डिजीज है वो लीवर के सेल्स में होता है और वो ट्रीट करने के लिए ये जीन थेरेपी यूजफुल होती है दिस मेथड इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी वाई इट इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी क्योंकि सोमैटिक सेल में ही जो डिजीजेस होते हैं वो ट्रीट करने के लिए ये थेरेपी यूज होती है Have you understood? Again, we are revising in human health. First part में we have seen vaccines and vaccination. Second part में B part that is treatment. Treatment में हम लोग ने देखे थे hormones. C part में हम लोग ने देखा interferon. D part में देखा gene therapy. Okay? So one more therapy is there that that we'll see in the next video. If you like my video, please like it, share it, subscribe it, and if you have any comments, please mention in the comment box. Thank you.